المنتخب البلجيكي بسبب اخطاء موجوده عند المنتخب البرازيلي عندنا كاسيميرو موقوف عنده انذارين باولينيو آه طيب واحنا بنتكلم على كاس العالم وبنتكلم على البرازيل وعلى المنتخبات اللي موجوده معانا مداخله مهمه جدا من صربيا المدير الفني السابق لمنتخب صربيا للشباب مستر توماس لاف سيفيتش مستر توماس لاف هالو هالو هاو ار يو Thank you fine and you Yeah everything is good thank you so much and welcome on Al Ahli TV of course you are watching the World Cup uh, Russia against Croatia 2-1 for Croatia I think Croatia will be uh, qualifying to the to the to the uh, Russia against Croatia so Croatia will be qualifying to the semi final I want to know your opinion about this game uh, This game is tough game it's uh, a lot of tactics and uh, 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 both teams like to go to the semi-final, and that's why they are so careful uh, in the game. But uh, it was it was a tactically very high level from yes. both teams. From both teams, because uh, Russia they give answer in the middle, uh, whereas the Croatia very strong, and uh, Croatia didn't uh, uh, create nothing in the first half. Uh, they they score one lucky goal. Yes. But after after that, uh, after that, they slowly come in after change, because uh, Croatian national coach uh, changed very good and put uh, one player more in the middle. Yes. Uh, Brozer, and uh, then in that time they start uh, to play his, his uh, game, what is good for them. Do you think uh, Croatia is better than Russia in this game uh, due to the character and the personality of Croatia? Uh, they have a lot of players who are playing in big uh, teams like Real Madrid and Barcelona, and uh, and and also Russia. All the players they are they are playing in the in the domestic league. They have only one player who who are, is playing in uh, La Liga. Do you think that Croatia uh, this uh, benefit help help it a lot to qualify to the semi final against Russia? I think uh, that uh, Luka Modric and Rakitic they are two best uh, midfield players at the moment uh, on the world, and they make the difference. Uh, that's uh, that's for sure. And uh, but Russia they play very very disciplined, and uh, uh, <coughs> they are uh, th that is maybe best uh, match for them. So uh, they close the two best players in Croatia, and that's why match is equal. Match is yes. quite equal, and uh, this is small difference with. Uh, go to the to the creation side a okay. small uh, advantage uh, uh, in the individual quality I will translate to the people who are watching us and I'll be back to you طبعا في البدايه سالته على هو طبعا صربيا الجنسيه وكان مدير فني سابق لمنتخب الشباب الصربي سالته على رايه في مباراه كرواتيا وروسيا قال لي منتخب كرواتيا منتخب قوي منتخب عنده امكانيات عاليه جدا وبالتالي شفنا في بدايه المباراه دالتش لما لعب فكر تكتيكي رائع جدا وعرف ان هو يجري المنتخب الروسي سالته كمان على هل شخصيه المنتخب الكرواتي في اللعيبه اللي موجوده لعيبه عندها شخصيه لعيبه بتلعب في انديه على اعلى مستوى هي اللي دي بترجح كافه المنتخب الكرواتي على حساب المنتخب الروسي قال لي طبعا منتخب كرواتيا عنده أكثر من لاعب بيلعبوا في أندية محترفة وبالتالي شفنا النهاردة الأداء الجيد من المنتخب الكرواتي أمام المنتخب الروسي. مستر توماس لاف، أي ويل أسك يو أباوت ذا سربيا ناشونال تيم إن ذا وولد كاب. ذي بلايد أجينست برازيل أند سويتزرلاند أند ذي ديدن كواليفاي، بات ذي ديد جود أت ذا بيجينينج أوف ذا وولد كاب. وات هابند إن ذا أذر تو جيمز أجينست برازيل أند أجينست سويتزرلاند؟ Uh, in this uh, big uh, championship, uh, like the World Cup, uh, you have small details to, uh, who decide on which way you will go. For example, uh, our national team play really good mm. in the first team against, uh, first uh, game against Costa Rica. Yes. Second, Peter, uh, we score one fast goal, what was uh, super for us to, to go in the game. Yes. After that, we didn't get uh, one, one penalty, what is 100% penalty. And uh, after that, uh, we, we did a lot of mistakes uh, in, in the tactics. So uh, if, if a referee gives penalty to us, we go through. But mm. he, he doesn't. Uh, after that, uh, we open the middle, the, the middle of the of the pitch. We <coughs> we, we we change wrong, 
and uh, we, we give chance for Switzerland to to score. Mm. If uh, if we go to keep uh, one one, mm. that will be also good for us. Yes, but, of course. Uh, we, we would like to score our our uh, national coach. Uh, he decided uh, in that moment uh, that he would like to win the game. He mm. tried, but uh, that was not a good solution. طبعا سالته على رايه في المنتخب الصربي اللي شارك في بطوله كاس العالم لكنه خرج في مجموعه بتضم البرازيل وسويسرا وكوستاريكا قلت له المنتخب الصربي بدا كويس جدا لكنه امام المنتخب البرازيلي والسويسري خسر وخرج من البطوله قال لي في البدايه طبعا بطوله كاس العالم بطوله كبيره وبالتالي وبالتالي في مباراه كوستاريكا فازوا كانوا ماشيين بشكل كويس مباراه سويسرا تقدموا بهدف لكن الحكم تغاضى عن احتساب ركله جزاء و بالتالي بعد ما سويسرا حصلت هدف التعادل مدير فني منتخب صربيا كان عايز يهاجم كان عايز يفتح المباراه فتح نص الملعب فعشان كده استقبلوا هدف ثاني وكان حظوظهم ضعيفه امام المنتخب البرازيلي اللي كان اقوى من المنتخب الصربي وبالتالي منتخب صربيا خرجت من بطوله كاس العالم. مستر توميس دام اي وونت تو اسك يو اباوت ذا وورلد كاب ان جنرال. دو يو لايك ذيس وورلد كاب؟ ذيس از وورلد كاب ويتش جيف اس ا لوت اوف انسر ات ذا مومنت وات از جوينج اون ان ذا وورلد فوتبول. Because uh, if we if we saw that uh, the best teams like uh, uh, German, uh, yes. Brazil, Argentina, yes. they go home, uh, so we can see that it's uh, something changing in world football, and uh, that uh, the best players from the world they were very tired of the world championship, yes. like Messi, like Ronaldo, like uh, like uh, Neymar, uh, like Lewandowski in Poland. Yes, yes, yes. Um, yes. Uh, so we, we we can see that there's something changes in the, in everything, <coughs> and we can see that uh, the team uh, who who have the strong team, not a strong individual player, they go through. That is the change. Like England, who play a fantastic uh, team uh, game, they yes. play as a team. As a team, they are strong, or well organized. Also Belgium, also France. So. Yes. Uh, we can see that uh, those teams go to the semi-final, who who make uh, one team spirit, and uh, <coughs> that that gives success at the moment. Yes. سألت على رأيه في كأس العالم بشكل عام. اتكلم زي ما كلنا بنتكلم وبنقول إن منتخبات النجم الأوحد هي اللي بتخرج و. منتخبات اللي بتكون عندها لعب جماعي هي اللي بتوصل لابعد مراحل في بطوله كاس العالم. اتكلم وقال ان كاس العالم كمان 2018 بيدينا دروس كثيره جدا منها النقطه اللي كلمت اللي كلمت حضراتكم عليها وبالتالي هساله سؤال طبعا على مصر ما ينفعش ان احنا نتكلم على كاس العالم واحنا مش بنتكلم على مصر. مستر توميسلاف اي وونت تو اسك يو اباوت اف يو هاد واتشد ذا ايجيبشن ناشونال تيم ان ذا وولد كاب. دو يو؟ يس Of course, I watch all the all three games. And I want to know uh, your opinion about uh, the Egyptian national team in the three matches. Okay, uh, you know, if, if you w would like to talk about, uh, you must know much more information. What is inside? Yes. How they prepare? Lots of things. Yes. But uh, those things what I saw on the game. Yes. It's the it's the next. Uh, of course, uh, <laughs> that uh, my my opinion uh, feeling was that. Uh, Egyptian team uh, put more. Also, uh, it was a big handicap that uh, Salah was not uh, 100%. Yes. It was his, he's the best player, and that was big missing for the Egyptian national team. Uh, then, what I'm so, <laughs> I, I didn't know really uh, what uh, they want in the in the game. Did they like to defend or attack? Yes. I didn't see nothing of those things. Uh, Are they like to defense and they play contra, or they like to to attack and uh, to make high press uh, or something like that? That was something between those two things, and uh, that that was my feeling. But also, it was feeling that uh, that uh, that it was. Uh, uh, do you could, think? Uh, do you think, Miss uh, Mr. Thomas Lev, that Mr. Hector Cooper was the best choice for the Egyptian national team in the World Cup? That Mr. Cooper can improve uh, the Egyptian players to do more efforts and to do some positive things. Or Mr. Director Cooper, like you said, was playing something between attack and defense. So this is was uh, something not good for the Egyptian national team, and they lost the three matches. 
I, I cannot uh, talk about that because uh, I, I don't know really situation about the team and mm. about Mr. Cooper. But mm. what uh, I saw as, as one man outside, I was uh, uh, I, I have uh, that feeling that the Egyptian team didn't have that uh, energy, what is uh, necessary for one World Cup. Who is responsible for that? That I cannot say. But uh, mm. uh, that was I was I feel outside mm. that uh, this. Uh, Energy, what what you miss is maybe 10, 20 percent mm. that uh, make the difference. Mm. Maybe here we we can get the answer. Mm. Also, uh, uh, I didn't see the relationship between between the national coach and, and the player. Mm. That what what well, I was missing outside. Of course, I say one times more because uh, <coughs> you must know situation inside and outside. Uh, what is what is going on here? Yes. That was just my opinion outside. Yes, yes, yes. سألت على رأيه في منتخب مصر وقال إن منتخب مصر هو تابع الثلاث مباريات. قلت له كلمني عن رأيك فيهم. تكلم وقال إن صلاح إنه ما يكونش موجود من بداية كأس العالم أكيد أثر بالسلب على منتخب مصر. تاني حاجة لما شاف منتخب مصر شاف إن هو لا بيهاجم ولا بيدافع بيلعب في حاجة يعني بيلعب في النص. فبالتالي ما كانش الامر مقنع بالنسبه له اتكلم على ان كان شايف اللعيبه المصريه ما عندهاش اللياقه البدنيه وكان عندها نقص في اللياقه البدنيه اللي احنا اكيد تابعناها كلنا وشفناها وفي نفس الوقت سالته على ان هيكتور كوبر هل كان مناسب لطريقه منتخب مصر ولطموحات لعيبه منتخب مصر في البطوله طبعا ما اتكلمش في الحته دي لكنه زي ما قلت لحضراتكم اتكلم وقال ان هو مش عارف يعني او مش متداخل قوي في الامور عشان يعرف كل حاجه بالظبط لكنه قرر تاني موضوع اللياقه البدنيه ودور المدرب الوطني مع اللعيبه هو ما شافش اي كوميونيكيشن او تواصل ما بين الاثنين مستر توماس ده فاينل اي وونت تو اسك يو دو يو ثينك او هو دو يو ثينك ويل وين ذا وورلد كاب هارد كويستشن اي نو اي نو ذس از هارد كويستشن بس We can guess, or you can guess. I uh, I think the final before final is the French against Belgium. That's uh, for for me. The final between France and 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 the Belgium. That is final before final. Yes, but uh, yes, you know, I agree with you 100. percent That's uh, this is the final before final, of course. But I think France will win against Belgium. I think. I'm not sure. Yes. And England, England has a big. Chance to win against Croatia, so the final. I, I'm, I'm expecting that it will be England against France. Do you agree with me, or you have another opinion? I agree with you. If uh, if uh, France win the, the Belgium, because these two teams for me is the best two teams. Uh, so you are so you are supporting France in the final. Yes, uh, if uh, France will be in final, they will win the final. That, yes. That's, I, I, <laughs> Mr. Tomislavsevich, thank you so much for being with me, and I hope to see you very soon. Can I على التليفون طبعا Mr. Tomislavsevich, the المدير الفني السابق لمنتخب صربيا للشباب وتكلم معايا على كأس العالم في النقطة الأخيرة بس يعني أترجم لحضراتكم سألته على قلت له مين تتوقع انه يكون موجود في نهائي كاس العالم قال لي يعني هو بالنسبه له مباراه فرنسا وبلجيكا مباراه قبل النهائي لكنه نهائي مبكر او هو ده النهائي اللي كان بيتمناه لكنه يعني واضح ان هو بيميل الى الكفه بلجيكا او فرنسا لو الاثنين لو حد منهم لعب في المباراه النهائيه ضد منتخب انجلترا او منتخب كرواتيا وبالتالي هو يتوقع فوز المنتخب الفرنسي او البلجيكي بالبطوله في حال تاهل اي حد منهم الى مباراه النهائيه اللي ان شاء الله تكون يوم الاحد القادم 15 7 الساعه 5 بتوقيت القاهره طيب يعني مفاجاه لحضراتكم ان منتخب روسيا تعادل دلوقتي امام المنتخب الكرواتي بنتيجه 2 2 شكلنا هنسحب كل الكلام اللي احنا قلناه وخلاص منتخب روسيا بصراحه يعني البني ادم دايما بيتعاطف مع الجانب الاضعف او الجانب الضعيف فاحنا متعاطفين مع المنتخب الروسي بسبب الارض والجمهور وبسبب انه اكيد يعني عامل مجهود جبار في البطوله الحاليه علشان يوصل لانجاز قلنا لحضراتكم امبارح ان لو المنتخب الروسي وصل لدور قبل النهائي الرئيس الروسي أخذوا قرار أو أو رئيس الوزراء الروسي أخذوا قرار بإنشاء عملة معدنية جديدة بمناسبة صعود منتخب روسيا إلى دور قبل النهائي 
مش مصدقين الصراحة يعني منتخب روسيا بيتعادل أمام المنتخب الكرواتي في مفاجأة كبيرة جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم عامل اللياقة البدنية للمنتخب الروسي أكبر بكتير من أي منتخبات موجودة في البطولة هو ربنا خالقهم كده ربنا خالق البلاد اللي بتقعد في التلج أو في البلاد السقعة قوي دي بيبقى عندهم قوة تحمل كبير جدا وبيبقى عنده لياقة بدنية على أعلى مستوى شفنا جسمهم عامل ازاي طبيعي من صنع ربنا سبحانه وتعالى ان هم جسمانيا كده لا بيروحوا جيم ولا بيلعبوا العاب قوه لا بالعكس هو مولود طبيعي جدا بيلعب كره قدم بشكل طبيعي لكنه مميز في الناحيه البدنيه يمكن هو ما عندوش الناحيه المهاريه لكن ربنا معوضه في الناحيه الجسمانيه واللياقه البدنيه وبالتالي